Das Telegramm gibt es nicht mehr und die Deutsche Post wurde in den letzten Tagen von einem Kundenansturm auf Telegramme wirklich überrascht. Ja, und dabei ist einiges schief gelaufen. Telegramme kamen verspätet an, wurden nicht gescannt oder enthielten falsche Schmuckblätter. Dazu gleich mehr. Auch ein Live-Unboxing dieses großen Telegramms hier erwartet euch noch später im Video. Vorher verrate ich euch noch, wie viel Geld die Deutsche Post schätzungsweise mit den Telegramm in den letzten Tagen verdient hat. Dazu muss man erstmal grob die Menge der verschickten Telegramme abschätzen. Das kann man gut anhand der Sendungsnummern tun. Ich habe hier eine Sendungsnummer vom 25.12. Damit habe ich mir selber ein Telegramm zugeschickt. Und eine Sendungsnummer vom 30.12.22 habe ich von einem Kollegen bekommen. Und jetzt, vereinfacht gesagt, kann man die Sendungsnummern voneinander subtrahieren, um die Differenz zu erhalten. Also die Anzahl der verschickten Telegramme. Man lässt also die Buchstaben am Anfang und Ende der Sendungsnummer weg. Auch die letzte Zahl fällt weg, weil das nur eine sogenannte Prüfziffer ist. Wenn man jetzt die beiden Zahlen voneinander abzieht, kommt da 24.000 bei heraus. Diese 24.000 muss man noch halbieren, also durch zwei Teilen, denn die Deutsche Post vergibt aus irgendeinem Grund nur jede zweite Sendungsnummer bei Telegram. Und das bedeutet also, dass in, in den letzten fünf Tagen ungefähr 12.000 Telegramme verschickt wurden. Und wenn man das mit einem geschätzten Durchschnittspreis von 14 Euro pro Telegramm multipliziert, dann ergibt das Gesamteinnahmen von schätzungsweise 168.000 Euro. Ich vermute sogar, dass es eher Richtung 200.000 Euro geht, denn ich hatte in meiner Rechnung ja den 31.12. nicht mit drin und Schmuckblatt-Telegramme sind auch deutlich teurer als 14 Euro. Ja, aber fast hätte die Deutsche Post auf dieses viele Geld freiwillig verzichtet, denn, denn sie wollte gar nicht, dass die Öffentlichkeit davon Wind bekommt, dass das Telegramm ausläuft. Äh, dass wir trotzdem das mitbekommen haben, ist nur Postmitarbeiter Horsti zu verdanken. Er hat im Paket der YouTube-Kanal kommentiert an Heiligabend, dass eben das Telegramm am Jahresende eingestellt wird. Ich habe die Meldung sofort aufgegriffen auf Paketa und mich auch bei der Pressestelle der Deutschen Post erkundigt. Und äh, noch an Heiligabend habe ich eine Bestätigung von der Deutschen Post bekommen. Ja, das Telegramm wird am 31.12. eingestellt. Ja, daraufhin habe ich dann einen Journalisten bei Welt.de äh, informiert. Und als der darüber berichtet hat, hat sich dann die Meldung von selbst in alle Medien weiterverbreitet. Und es gab, wie gesagt, einen Kundeneinsturm auf die letzten Telegramme Deutschlands. Und weil die Deutsche Post mit so einem Kundenansturm nicht gerechnet hat, ist dabei auch einiges schiefgelaufen. Mir wurde heute am 3.1.23 zum Beispiel dieses Telegramm von Zuschauer Matthias zugestellt. Äh, Matthias, vielen Dank. Du wünschst mir äh, in diesem Telegramm einen guten Rutsch. Eigentlich hätte das Telegramm am 31.12. zugestellt werden sollen. Ja, aber wie man sieht, das hat nicht geklappt. Als Zeitstempel ist hier der 31.12. drauf vermerkt, aber es wurde erst heute am 3.1.23 mir zugestellt. Und das habe ich von ganz vielen Leuten äh, gehört. Eigentlich waren Telegramme für den 31.12. gebucht, aber die Zustellung erfolgte erst am 2.1. oder vielleicht erst am 3.1., also mit Verspätung. Ja, ich hatte meinem Kollegen Marco Klass auch ein Telegramm spendiert, ein Telegramm mit Schmuckblatt, das wird in so einem großen Umschlag geliefert. Ich hatte hier dieses Telegramm Schmuckblatt gewählt mit Sektgläsern und als Marco das Telegramm geöffnet hat, war die Überraschung groß, denn da steckte als Schmuckblatt so ein Blumenstrauß drin, der ist schon seit Jahren nicht mehr im Sortiment, dieses Schmuckblatt. Ich habe mal zurückrecherchiert, im Jahr 1999 hat die Deutsche Post eine Telegrammbroschüre Broschüre veröffentlicht und da taucht dieses Schmuckblatt Blumen auf Seide auf. Also das ist schon Jahrzehnte alt. Ich vermute mal, es waren keine Sektglas Schmuckblätter mehr auf Vorrat und deshalb musste die Deutsche Post in ihre Restekiste greifen und einige Telegramme mit diesem ja, uralt Schmuckblatt ausliefern. Fand ich auch nicht so schön, aber man kann ja froh sein, dass man überhaupt eines der letzten Telegramme noch ergattert hat. Wie ist das bei euch? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Habt ihr euch noch ein Telegramm bestellt? Ist ja leider nicht ganz günstig gewesen, aber ich vermute mal, es lohnt sich trotzdem, weil Telegramme in einigen Jahren wahrscheinlich Sammlerwert bekommen. Und dann könnt ihr das vielleicht, ich hoffe es für euch, <lacht> könnt ihr die Telegramme bei Ebay für teuer Geld weiterverkaufen. Muss man abwarten, ist eine Spekulation. Hier eingeblendet zwei Umschläge von Mini-Telegramm, die mir in Hamburg zugestellt wurden. Und hier ist das Besondere, die sind mit Tesafilm auf der Rückseite verschlossen. Auch ein Indiz dafür, dass diese Umschläge schon einige Jahre bei der Post lagerten und währenddessen ihre Haftkraft verloren haben. Ja und jetzt endlich zum Unboxing von diesem Telegramm. Ich war zwischen den Jahren bei meinen Eltern und habe mir dort dieses Telegramm hinliefern lassen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob da wohl das richtige Schmuckblatt drin steckt oder vielleicht auch wieder dieses Blumen auf Seide Schmuckblatt. Ist noch original verschlossen, schaue ich gleich rein. Ja, der Zusteller saß drei Minuten im Auto. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, ob er überlegt hat, ob er das Telegramm scannen muss oder nicht. Er hat es dann ungescannt einfach in den Briefkasten eingeworfen. 
Ja, diese fehlenden Zustellscans finde ich immer ein bisschen schade, weil sie eigentlich zum Leistungsversprechen äh, dazugehören. Aber Telegramme werden einfach zu selten versendet und deshalb haben Zusteller keine Übung im Handling mit Telegram. Äh, ich blende euch hier mal einen Kommentar ein von äh, Mr. Bloat. Er ist auch Zusteller bei der Post und er schreibt, seit 1997 arbeitet er bei der Post, hatte noch nie ein Telegramm und jetzt erst in den letzten Tagen hat er mal ein Telegramm zugestellt. Also da sieht man eine wirklich seltene Versandart. Ja, und jetzt mache ich hier mal den Umschlag auf. Hier ist es, das berühmte Sektglas-Schmuckblatt. Also hier hat die Post alles richtig gemacht, kein altes äh, Schmuckblatt aus der Grabbelkiste genommen. Äh, das ist so eine Mappe, hier das Postlogo drauf, dann kann man das aufklappen. Und da ist der Telegrammtext eingelegt. Also hier, äh, gute Leistung der Post, das Telegramm wurde auch am gebuchten Tag pünktlich zugestellt. Ja, alles lief nicht rund. Ich habe bei Twitter noch gelesen, dass die äh, Telegram-Buchungsfunktion etwas früh abgeschaltet wurde, zwischen 18 und 19 Uhr am 31.12. Da waren Telegramme dann schon nicht mehr buchbar. Normalerweise waren Telegramme immer bis 3 Uhr nachts buchbar. Aber das hat mich jetzt auch nicht überrascht. Ich hatte schon befürchtet, dass die Deutsche Post da etwas früher den Schalter umlegt. Und so kann man es nur mit den Worten von Horsti sagen. Eine Ära an Postgeschichte geht mit dem Telegram zu Ende. Ähm, aber so richtig nachtrauern wird dem Telegram wahrscheinlich niemand, denn es war einfach viel zu teuer. Letztendlich war es nur ein ausgedrucktes Blatt Papier. Es hatte sogar eine Zeichenbegrenzung, macht überhaupt keinen Sinn. Man konnte nur Großbuchstaben verwenden, macht auch keinen Sinn. Also das Telegram war wirklich aus der Zeit gefallen. Äh, clever war Zuschauer Frederik. Äh, vielen Dank, Frederik. Du hast mir auch einen Brief geschickt. Der war genauso schnell wie das Telegram, wurde auch am 31.12. abgeschickt. Ähm, bei Gmx kann man ja, ich glaube, im Monat drei kostenlose E-Postbriefe verschicken. Das hat Frederik gemacht. Ja, und äh, auch dein Brief, Frederik, äh, kam nicht pünktlich am 31.12. an, sondern erst heute am 3.1. Aber dafür war er halt umsonst, glaube ich. Äh, Frederik, ich werde dir auf deinen Brief noch antworten. Vielen Dank dafür. Und allen anderen Zuschauern sage ich, äh, eines bleibt klar, auch im neuen Jahr sehen wir uns bei Paket da.